تسفيت ورشاوى وصناديق ضايعة وعشرة ورا العازل هيدا أجواء الانتخابات اللي تعودنا لها بلبنان الكل بيعرف أنه قانون الانتخابات بيصير عليه تجاوزات بس لما منطلع على كل هالتجاوزات نفهم أنه هي مش استثناء هي القانون لأنه لما إدارة الانتخابات بتكون بإيد نظام مجرم فينا نقول أنه التجاوزات هي القاعدة وإذا أخذنا آخر انتخابات كمعيار بيطلع معنا أنه ريبرتوار التجاوزات يلي جمعها النظام من أكثر من 30 سنة هي يلي بتدير الانتخابات وبتبلش من الحملة مضحك نحكي عن سقف للانفاق الانتخابي ببلد مهندس على الخدمات السياسية وسرقة المال العام كل السنة رغم هالشي بيحول القانون يخلق شروط لمنافسة عادلة بين المليارديرية وبين مرشحين طبقة وسطى بين أحزاب عندها تمويل خارجي ليه بدهم يمولوا الحكومة؟ مولوا كل 14 أدار لأنه مضطر خوض المعركة لتربح الانتخابات لأ... موازنة حزب الله وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية في إيران وبالمقابل في تجمعات مستقلة تمويلة شعبة بين سياسيين عندهم وزارات وبيوجهن فيه مرشحين مستقلين القانون بيمنع هالأنواع من التمويل وأي نوع من الرشاوة وبيمنع تقديم مساعدات قبل الانتخابات بأي شكل من الأشكال بس بالحقيقة وعود الانتخابات والخدمات والرشاوة كانت وين ما كان بحسب تقرير اللادة لضبط الموضوع بيجبر القانون كل لايحة تفتح حساب للحملة باسم المرشح أو اللايحة وترفع السرية المصرفية عن هذا الحساب بس ما بيمنع القانون المرشح يصرف من حساباته الثانية أو حسابات ناس بيعرفها بيقول رئيس الهيئة اللي أشرفت على الانتخابات بال2018 أنه ما كان قادر يراقب مين صرف شو يعني ما كان قادر يطبق القانون لأنه ما في قانون بيفرض رفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشحين وهيدا الشيء بيطلب تعديل للقانون بمجلس النواب بيملكوا مرشحين النظام أغلب وسائل الإعلام التقليدية بتدخلن دعاية انتخابية ببلاش على مدار السنة كلها ما رح يجي قانون يجبرها تصير منصفة بآخر شهرين قبل الانتخابات رغم الشكاوى ما حدا حاسب وسائل الإعلام فعلياً لكيف تحولت لأبواء انتخابية على مدار الأشهر والسنوات بجرب القانون الحالي أنه يأمن شروط تغطية إعلامية عادلة من خلال تفرقته بين الإعلام الانتخابي يلي هو تغطية الانتخابات يلي بيعملها كل صحافة والإعلان الانتخابي يلي بيدفع حقه المرشح ليعمل دعاية لحاله لازم وسائل الإعلام تعلن أنه الدعاية مدفوعة بس بالواقع وسائل الإعلام ما عم بتفرق بين الاثنين تعمل تغطية واسعة على طرف واحد من دون الآخر وبتعتبر أي طلب تغطية من لايحة منافسة إعلان مدفوع وبيوصل سعره لل100 ألف دولار ولو عم تسألنا هذا السؤال ما صوت للعهد لمين بدي صوت مظاهر القوة بتربح مثل لما يعلن مرشح ترشيحه من مقر رئاسة أو قلعة بعلبك بيكون عم بفرج سيطرته على هيدي المناطق وبالتالي على المناصب بس بيكون كمان عم بيخالف القانون القانون واضح بأنه بيمنع استعمال المراكز الرسمية والسقفية والمدارس العامة والخاصة للدعايات الانتخابية لأنه استعمالها مش بس استغلال للمال العام هي تجسيد لسيطرة السياسيين على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى حالة الزبائنية وأخيراً القانون ما بيمنع ترشيح وزراء حاليين بيروت كان كريمي بتصويتها وكل لبنان وهيدي بتطال قصص الانتخابات بتضرب مبدأ الفصل بين مين عم بيخوض المعركة الانتخابية ومين مسؤول عن إدارتها بتبطل عادلة الحكومة اللي كانت عم تشرف على انتخابات نيابية بال2018 كان فيها 17 مرشح من أصل 30 وزير ومن ضمنهم وزير الداخلية يلي شخصيا بنظم الانتخابات ووزير الخارجية يلي بيدير انتخابات المختربين مثلا بال2018 من بعد ما تسكرت الأقلام بكل لبنان قرر وزير الداخلية يمدد ساعات الاقتراع ببعلبك والهرمل وعكار من دون سبب قانوني بتبلش الضغوطات على الناخب قبل نهار الانتخابات خلال نهار الانتخابي صادفنا العديد من المخالفات على مدار السنة بيغري النظام الناخبين بتوظيفات وبيبتزهم بخدمات وعلى نطاق أوسع وقت هالممارسات ما تكفى بيهددهم بالعنف وبيهاجز المس بالسلم الأهلي وبالطائفية بس تتوج هيد الممارسات بنهار الانتخابات تتحول لترهيب مباشر حقيقة حصلت في دائرة بيروت الأولى وكان هناك توتر منذ الصباح كان هناك إشكال بين مناصرين من تيار المستقبل وحزب الله نهار الانتخابات بتتحول لمكانات حزبية لضغط على المندوبين وعلى المرشحين كمان بك تضحكوا علينا أنه في انتخابات ديمقراطية تيحارب هالوضع القمعي بيحاول القانون يضمن حرية الاقتراع من خلال عازل بس من دون آليات للمراقبة والطعن العازل بيصير مجرد شقفة كرتون في ينحط تحت كاميرا أو في ينحط قدام شباك أو في ينبرم صوب المندوبين ليشوفوا شو في وراء وإذا ما شافوا في يفوتوا المندوبين مع الناخب لورا بحجة أن الناخب ما بيعرف يقرأ مثلا وهيدي صارت بكتير محلات هيدي التجاوزات ما بتقدر تصير من دون ما تترافق مع ترهيب لرؤس الأقلام أو المندوبين يلي بيحاولوا يعترضوا بالجنوب مثلا في مرشح انضربت من قبل الحزب والحركة وقت اعترضت على هالممارسات وحتى بالاختراب 
هيدي الخروقات صارت بالسفرات تالتا الفرز وهون عم نحكي عن فوضى حتى لو صوت ألم بكامله لمرشح مستقل في يخسر هالمرشح بهيدا الألم لأنه بكل بساطة بيضيع الصندوق ما بينعدوا الأصوات يلي فيه صفر أصوات في عملية الفرز الأولية ولم تعثر حنان الشعار على صوتها في صناديق ضاعت كانت جاي من الاختراب الكهرباء انقطعت وقت الفرز بأكثر من ألم في مندوبين انطردوا من الأوضة كان في أقلام مش مجهزة بكاميرايات وبشاشات وبعد الفرز إذا حول حدا يعترض قانونيا بيرجع بيصطدم بالنظام هالمرة بوجه القضاء لما يصير فيها هالقد تجاوزات ناتجه من بنيه النظام بتصير التجاوزات هي القانون انتصرنا لا فينا نقول انتصرنا وعلى الاكيد التجاوزات هيدي رح تزيد لانه بال2022 نظام عم بيواجه موجه اعتراض اكبر بكثير من 2018 بوجه قانون التجاوزات مراقبه الانتخابات بتصير جزء ما بيتجزا من المعركه <تصفيق>